ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കൃത്യമായ അറിവില്ലാത്ത ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കണക്കെഴുതുന്ന ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്നും പറയും കാരണം അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അപൂർണ്ണമാണ് പൂർണ്ണമായ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലാഭവും നഷ്ടവും അറിയാനും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാനൊന്നും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമല്ല അപ്പോൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് രണ്ട് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കണക്കിന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഡാറ്റയും അവരെ കയ്യിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണോ നമുക്ക് കുറവുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അവൈലബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ പർച്ചേ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ദൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കണക്കിന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ചോദ്യം ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും എഴുതണം പർച്ചേസ് വേജസ് കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് പോലെയുള്ള എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും അത് കൊണ്ടുവരാനും ബിസിനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളെയും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കുന്നത് വരെയുള്ള ചെലവുകളെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയാം അത്തരം എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകമാണ് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകമാണ് സെയിൽസ് സെയിൽസിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ടോട്ടൽ ഏതാണോ അത് രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതി ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലോസ് എന്ന് പറയും ആ ഫോർമാറ്റ് നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്
സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കുറച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കുറവായി കാണിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഒരു നല്ല ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല യഥാർത്ഥ വിലയേക്കാൾ കുറച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില കാണിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തത്വം കൺസർവേറ്റീസം പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിലെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടുകളും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടും തെറ്റാതെ എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ഈസി മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടോ ഉത്തരം ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കോളങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഒരു ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ എമൗണ്ടുകളാണ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അസെറ്റുകൾക്കും എക്സ്പെൻസുകൾക്കുമാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റും എക്സ്പെൻസും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ എമൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലും എഴുതിയാൽ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഡെബിറ്റിലാണ് വരിക പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തിരി കൊടുത്തത് തിരിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതണം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകമാണ് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എവിടെ വരും ഡെബിറ്റിൽ എഴുതണം ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതും ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലും എഴുതേണ്ടി വരും കാരണം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതാൻ കഴിയും ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അസർട്ടെയ്നിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആൻഡ് അസർട്ടെയ്നിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇതിലെ അസർട്ടെയ്നിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇതൊരു അക്കൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ ലയബിലിറ്റി സൈഡെന്നും റൈറ്റ് സൈഡിനെ അസെറ്റ് സൈഡ് എന്നുമാണ് പറയാറുള്ളത് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ ആ വർഷം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് കുറക്കണം ലെസ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എഴുതി ചേർക്കണം അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഗുഡ് വില്ല് പാറ്റൺ കോപ്പിറൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിക്സർ അസെറ്റുകളും കറണ്ട് അസെറ്റുകളും ഏറ്റവും അവസാനം ലിക്വിഡ് അസെറ്റായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വരെ
ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതിനെ പറയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫോർമാറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെർമനൻസ് ഓർഡറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ആദ്യം ഫിക്സർ അസെറ്റുകളും അവസാനം കറണ്ട് അസെറ്റുകളും എഴുതുന്ന രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റികളും അവസാനം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികളും എഴുതുന്ന ആ മാർഷലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേര് ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് എന്നാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ക്യാഷിൻ ഹാൻഡും ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റുകളും പിന്നെ ഫിക്സർ അസെറ്റും അവസാനം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആദ്യം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികളും പിന്നെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റികളും അതും കഴിഞ്ഞ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേര് ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നാണ് അതിനെ പറയാറുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്കുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഈ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസയേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് നടത്താനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ കൂടുതൽ പിൻവലിച്ചത് അത്രയും എമൗണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേയ്മെൻ്റ് നടത്തണം ഇതാണ് ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്